హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు హైదరాబాదీ రుచులు నా పేరు ఇందిరా ఎలా ఉన్నారు అందరూ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అందరు ఇళ్ళలోనే ఉన్నారు కదా ఈరోజు మనం ఇన్స్టంట్ టమాటో చట్నీ తయారు చేయడం చూ ఇన్స్టంట్ టమాటో చట్నీ బా ఇప్పుడు మనకి టమాటాలు బాగా కొన్ని చెప్పాలి మళ్ళీ కొన్ని చెప్పాలి మళ్ళీ టమాటాస్ బాగా దొరుకుతున్నాయండి మనకి అంటే టెన్ రూపీస్ టూ కేజీ అయ్యో నెట్ లేదా ముందుగా ఈ టమాటాల్ని మనం కొంచెం పెద్ద పెద్ద పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి చిన్న పీసెస్ చేసుకొని ఏం వేయదు ఆయిల్ లాంటిది ఏం వేసుకోలేదు ఫస్ట్ ఉడికించుకోవాలి మనం మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాము ఈరోజు క్యూఐ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ రెసిపీతో మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఏదైనా అడగాలనుకుంటే నన్ను అడగచ్చు కామెంట్స్ ఉన్నాయా హాయ్ సమిత్ చిన్ను గారు గుర్తుందండి మీరు నన్ను అడగడం గుర్తుంది బాగున్నారా సంధ్యారాణి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి లీలా వేణు గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి నా ఛానల్ చూస్తూనే ఉండండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ బటన్ని ఆన్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అంజయ్ గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మ్యాక్సిమం న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్డే చేస్తుంటాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇది ఒకసారి కలుపుకుందాము ఇవి కేజీ టమాటాలు నేను కేజీ టమాటాలకి పచ్చడి చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుందండి కాకపోతే ఇప్పుడు టమాటాలు మనకి తక్కువ ఉన్నాయి కదా ఒక ఐడియా అనమాట దీంట్లోకి మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము పెద్ద ఎక్కువ కష్టపడాల్సింది ఏం లేదు ఉప్పు కారం చింతపండు ఇది చింతపండుని మనం ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్ చింతపండు అండి కేజీ టమాటాలకి దాదాపుగా హండ్రెడ్ గ్రామ్ చింతపండు తీసుకున్నాను ఈ చింతపండుని నేనైతే మామూలుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే నా ఛానల్లో కూడా ఉంది ఎలా పేస్ట్ చేసుకోవాలో ఎందుకు అంటే మనం ఈజీగా వాడుకోవచ్చు అనమాట అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ నానబెట్టి దానికి టైం పడుతుంది కదా అలా కాకుండా మనం ఈజీగా వాడుకోవడానికి చింతపండు పేస్ట్ తయారు చేసి పెట్టుకుంటాను నేను ఎప్పుడు ఇది వర్కింగ్ ఉమెన్కి బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఇది మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఈ చింతపండు ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నానబెట్టి నేను గ్రైండ్ చేసుకున్నాను ఇది ఇలాగే మనం చింతపండుని వేస్తే ఇందులో మనకి ఉడికి కొంచెం పీస్ లాగా తగులుతుంది కదా తగలకుండా ఉండడానికి దీన్ని నానబెట్టి రుబ్బేసుకొని ఇలా పెట్టుకున్నాను ఇది జీలకర్ర మెంతుల పొడి జీలకర్రని మెంతులు అంటే మీ ఒక టూ స్పూన్స్ జీలకర్ర టూ స్పూన్స్ మెంతులు దాన్ని కొంచెం వేయించుకోవాలి వేయించుకొని పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి ఇది అన్నిట్లోకి వాడవచ్చు జీలకర్ర మెంతుల పొడి అంటే పులుపు కూరల్లోకి వాడవచ్చు చాలా బాగుంటుంది టమాటాలు ఉడుకుతున్నాయి చూడండి మధ్య మధ్యలో కలుపుకోవాలి లేదంటే మాడిపోతాయి టమాటాలు మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోండి నెక్స్ట్ ఇది ఆవ పొడి జస్ట్ ఆవాలని పొడి చేసుకోవడం అంతే మామూలు ఆవాలు ఉంటాయి కదా మనం పోపులో వేసేవి కాకుండా కొంచెం సన్న ఆవాలు ఉంటే అవి అయితే ఇంకా బాగుంటుంది మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది కొంచెం ఘాటుగా ఉంటాయి అనమాట ఘాటు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఆవ పొడి వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది 
ఇదైతే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి మీరు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇష్టం ఉంటేనే వేసుకోవచ్చు లేదంటే వెల్లుల్లిపాయల్ని చిత్త కొట్టుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే నాకు ఈ ఈ పచ్చల్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసే మంచి ఫ్లేవర్ అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకని నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటాను ఇంకా పోపు వేసుకోవడానికి పోపు గింజలు అండి అంటే పప్పులు జీలకర్ర ఆవాలు కొంచెం పసుపు ఎండుమిర్చి కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుంటే మనకి పోపు రెడీ అయిపోతుంది పెద్ద కష్టమేం లేదు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చూసుకోండి మాడిపోకుండా హాయ్ అండి శ్రీనివాస్ భండారి గారు థ్యాంక్ యూ శ్వేతారెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అండి నా రెసిపీ చూసినందుకు చేస్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి రచిత గారు హాయ్ అండి వావ్ సమిత్ చిన్ను గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూస్తూనే ఉండండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా హాయ్ చిత్ర ఎలా ఉన్నావు రజనీ హాయ్ రజనీ బాగున్నారా అందరు బాగున్నారు కదా ఇది ఉడికించుకోవాలి మనం వాటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఏం వేసుకోలేదు మామూలుగా ఉట్టి టమాటాల్ని మాత్రమే ఉడికించుకుంటున్నాము టమాటాలు కూడా చాలా బాగున్నాయండి మంచి టమాటాలు వస్తున్నాయి మంచి వాసన కూడా వస్తుంది టమాటాలు మామూలు ఉట్టి టమాటాలు మంచి వాసన వస్తుంది టమాటాలు తీసుకురాగానే ఇలాగే ఫ్రిడ్జ్లో అస్సలు పెట్టుకోకండి ఎప్పుడైనా కానీ ఇప్పుడు కరోనా దాని గురించే కాదు ఎప్పుడు కూడా టమాటాలని ఎప్పుడైనా తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ సాల్ట్ వాటర్లో వాటర్లో సాల్ట్ వేసి నానబెట్టేసేయండి నానబెట్టేసి ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ కడగండి ఎందుకంటే చాలామంది టమాటాలు ముట్టుకుంటారు అంటే ఎలా ఉంది మెత్తగుందా గట్టిగుందా అని చాలామంది ముట్టుకుంటుంటారు అందుకనే ఎప్పుడైనా కూడా టూ త్రీ టైమ్స్ కడిగి కడిగి మంచిగా ఆరిన తర్వాత అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి ఇంకా డైరెక్ట్ తీసి ఇంకా కూరలో వేసేసుకోవడమే మనకు అంత శ్రమ కూడా అనిపించదు మీనాక్షి హాయ్ మీనాక్షి శ్రీలక్ష్మి రమణి గారు ఓం సాయిరాం లావణ్య హాయ్ లావణ్య ఎలా ఉన్నారు అందరు లాక్డౌన్లోనే ఉన్నారు కదా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ అండి భావన గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి బియ్యం వడియాలు నచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అది ఏ పిండి కూడా అవసరం లేదు డైరెక్ట్ బియ్యంతోనే ఉడికించుకొని చేయొచ్చు ఇంకా బియ్యంతో చేసే కూడా నేను చాలా రకాలు చేసి పెట్టాను అప్లోడ్ చేస్తానండి మెల్లిమెల్లిగా ఇది మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటున్నాను లేదంటే మాడిపోతుంది ఈజీగా ఉడికిపోతాయండి టమాటాలు ఉడికి ఉడిపోతున్నాయి చూడండి హాయ్ అండి సరస్వతి గారు హాయ్ హాయ్ అండి స్మార్ట్ లేడీ స్మార్ట్ థాట్స్ హాయ్ హాయ్ లేఖ ఎలా ఉన్నారు లండన్లో ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు టైమ్ ఫోర్ అవర్స్ లేట్ అనుకుంటా ఎలా ఉన్నారు శ్రీను గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి హాయ్ స్వప్న 
హాయ్ అండి పరవాడ శ్రీనివాస్ గారు హాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తేజ్ గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇంకా ఫాలో అండి ఇంకా కొత్త కొత్త రెసిపీ చేసుకుందాము ఇంకా హెల్దీ రెసిపీ చేసుకుందాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి కిరణ్ గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి చందన గారు ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టంట్ టమాటో చట్నీ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఇది ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే వన్ టు టూ మంత్స్ వాడుకోవచ్చు అంటే ఈజీగా మామూలుగా నిలవ పచ్చడి అంటే ఎండ పెట్టుకోవాలి అదంతా చేసుకోవాలి అదంతా ఏమీ లేకుండా మీరు మంచి టమాటాలు ఇప్పుడు టమాటాలు కూడా మనకి చాలా చీప్గా దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు చేసి పెట్టుకుని ఒక టూ మంత్స్ వాడుకోవచ్చు ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ ఇప్పుడు పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా ఏదేదో పచ్చళ్ళని ఏదేదో బ్రేక్ఫాస్ట్ కావాలంటారు కదా అది ఆ చట్నీ వాడండి చాలా బాగుంటుంది అసలు ఇడ్లీ కానీ చట్నీ కానీ రైస్లో కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది మ్యాంగో చుట్కీ హాయ్ బాగున్నారా హాయ్ అండి హాయ్ అండి సాయితి గారు సమిత్ గారు హాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా ఇది చేసి ఇంకా టీ చేసిన తర్వాత ఇంకా టేస్టీగా కనిపిస్తుంది చా టేస్టీ కాదు చాలా 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 బాగుంటుంది దేంట్లోకైనా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది సగం ఉడికింది కదా అంటే కొంచెం ఉడికిన తర్వాత మనం ఇందులో చింతపండు వేసుకోవాలి చింతపండు గుజ్జు చింతపండు నానబెట్టైనా వేసుకోవచ్చు కానీ తింటుంటే తగులుతాయి అనేసి నేను గ్రైండ్ చేసుకుంటాను గ్రైండ్ చేసి వేసేసుకోండి ఇది కేజీకి కేజీకి ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్ చింతపండు రాజమల్ల పెట్టదు హనుమారెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి చందుదేవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని పక్కన బెల్ బటన్ మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దండి ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్స్ రావు బెల్ బటన్ ఆన్ చేస్తేనే నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి కంపల్సరీ బెల్ బటన్ ఆన్ చేసుకోండి మీరు పోయినసారి చేసిన రెసిపీస్ ఏమైనా ఉంటే నాకు వాట్సాప్ నెంబర్ నేను చెప్పాను కదా వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా పోస్ట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి శ్రీను ఎం గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి బిర్యానీ బాగుంటుందండి అవునండి మా అమ్మాయి చదువుతుంది బాగున్నగారు మా అమ్మాయి చదువుతుంది కామెంట్స్ అన్నీ ఎందుకంటే చేసుకుంటూ చూడలేను కదా అందుకని హాయ్ చందుదేవి గారు నేను చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు మీరు కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను వసుధ గారు హాయ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరు సపోర్ట్ చేస్తుంటేనే కదా నేను చేయగలుగుతాను ఇప్పుడు ఇందులో కారం వేసుకుందాము ఇది కేజీ కదా ఒక ఫైవ్ స్పూన్స్ అన్నా పడుతుందండి కారం మీ టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ వీడియో చూసినా సరే మీరు ఎవరు చెప్పినా సరే ఏ వీడియో చూసినా వాళ్ళు కారం ఉప్పు ఇంత చెప్తారు అది అదే వేసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు అంటే ప్రొసీజర్ అది చేసే పద్ధతి చెయ్యండి అంతేకాని ఉప్పు కానీ కారం కానీ మీకు నచ్చినట్టు కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అందరూ ఒకేలా తినారు కదా కొంతమందికి ఎక్కువ అవుతుంది కొంతమంది తక్కువ అవుతుంది ఎంత చేసినా కారం ఉప్పు సరిపోలేదు అనుకోండి సరిగ్గా లేదు అనుకోండి అది టేస్టీగానే ఉండదు అది టేస్ట్ లేదు అనిపిస్తుంది అందుకని చూసి వేసుకోండి ఉప్పు కానీ కారం కానీ ఒక ఫోర్ టీ స్పూన్స్ వేసుకుందాము అంటే మనం టేస్ట్ చూసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇది నిలో పచ్చడి కదా అందుకని కొంచెం కారం ఉప్పు ఎక్కువే పడుతుంది ఆవపొడి 
అవపొడి మన ఘాట్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఒక త్రీ టీ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను జీలకర్ర మెంతుల పొడి ఇది మాత్రం తక్కువ వేసుకోండి ఎక్కువ వేసుకోవద్దు వన్ టీ స్పూన్ దగ్గర దగ్గర వన్ టీ స్పూన్ వేసుకోండి సరిపోతుంది చెప్పాను కదా జీలకర్ర మెంతుల పొడి అంటే ఏం లేదు జీలకర్రని మెంతుల్ని వేయించి కొంచెం కొంచెం మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేయించుకొని పొడి చేసుకోవాలి అంతే బాగా ఉడిపోయాయి టమాటాలు కూడా ఇంకా కొంచెం సేపు ఉడికించుకోవాలి దీన్ని ఈ జీలకర్ర మెంతుల పొడి అయితే ఏ పులుపు కూరల్లో అండి ఇప్పుడు ఏంటి కాకరకాయ పులుసు అరటికాయ పులుసు పప్పు చారు ఇలాంటివి చేసుకుంటున్నాం కదా అంటే మరిగించి పులుపు కూరల్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు తర్వాత సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోండి కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది చూసారా కారం వేసేసరికి రెడ్ కలర్లోకి వచ్చింది పచ్చడి హాయ్ అండి లీలావేణు గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అండి శైలకుమారి గారు ఎలా ఉన్నారు అందరూ అమ్ములు సాయి గారు హాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క చాలా థ్యాంక్స్ చూస్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మెరుపుల యాదమ్మ థ్యాంక్ యూ యువర్ వెల్కమ్ చందన గారు కంపల్సరీగా గుడ్ ఈవినింగ్ అండి శ్రీనివాస్ గారు నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది లైవ్లో రోజు చేస్తే బాగుండు కాకపోతే నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను కదా అందుకని కొంచెం కొంచెం టైం చూసుకొని ఎప్పుడు టైం అని అనుకుంటే అప్పుడు చేసేస్తున్నాను మ్యాక్సిమం ఎక్కువ లైవ్ చేయడానికే ట్రై చేస్తానండి లైవ్లో కుకింగ్ చేయడమే ఈజీగా ఉంది అంటే మాట్లాడుతూ మీరు పెట్టింది వింటూ చూస్ చదువు చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది నాకు కూడా అవునండి లీలావేణి గారు చూసారా ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకుంటే మనకి వచ్చేస్తాయి కదా పొరవాడ శ్రీనివాస్ గారు నేను ఆల్రెడీ చేశానండి పూర్ణం బూరెలు ఇంకా సేమియా బూరెలు చేశాను అది అది చూడండి చాలా బాగుంటుంది అంటే డిఫరెంట్ రెసిపీ అనమాట నేను నేనే ఫస్ట్ చేశానండి ఎవరు చేయలేదు సేమియా బూరెలు ఉంటాయి అది ఒకసారి చూడండి చాలా బాగుంటాయి హలో రాజా కిరణ్ కుమార్ గారు హాయ్ విజయశాంతి ఎలా ఉన్నారు శ్రీలేఖ కే శ్రీలేఖ నేను కూడా అనుకుంటున్నాను కాకపోతే అది బేక్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది అదే ఆలోచిస్తున్నా సరే అండి ట్రై చేస్తాను మ్యాక్సిమం ఇదిగోండి ఇది కొంచెం టేస్ట్ చూద్దాము ఎందుకంటే ఉప్పు కానీ కారం కానీ మనం వేసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసి చూడండి ఇది కొంచెం టేస్ట్ చూడవచ్చు టేస్ట్ చూసుకొని మీరు ఉప్పు కానీ కారం కానీ కావాలంటే వేసుకోండి ఇది టమాటాలు కొంచెం కేజీ కన్నా కొన్ని ఎక్కువే ఉన్నాయి హాయ్ స్వాతి రమేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు మీదే కామెంట్ ఇంకా రాలేదు అనుకుంటున్నా హాయ్ అండి శ్రీనివాస్ భండారి గారు థ్యాంక్ యూ అశ్విని హైదరాబాద్ రుచులు యాక్చువల్గా తెలంగాణ హాయ్ చిత్ర అవునా నేను కూడా బాగున్నాను ఇది సరిపోయిందండి ఉప్పు కారం నాకైతే సరిపోయింది 
ఇప్పుడు ఇది ఉడికిపోయింది కదా ఉడికింది ఈ కారం ఎప్పుడైనా మీ టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోండి ఎక్కువ తక్కువ మీరు కొంతమంది తక్కువ తినొచ్చు కొంతమంది ఎక్కువ తినొచ్చు ఎప్పుడైనా సరే ఏ వీడియో చూసినా ఎవరిది చూసినా పర్లేదు కొంచెం చూసుకొని వేసుకోండి ఇదిగోండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం పోపు వేసుకోవాలి పక్కన పెట్టుకుందాము అసలు ఒక్క చుక్క కూడా మనం వాటర్ వేయలేదు అది గుర్తుంచుకోండి కొంచెం ఆయి మాత్రం ఎక్కువ వేసుకోండి దీంట్లో నేను పప్పులు వేసుకుంటున్నాను శనగపప్పు అండి ఒక టూ టీ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను మినపప్పు ఒక వన్ టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను కొంచెం పప్పులు వేయగనివ్వండి నాని గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మీరు అందరు అలా చెప్తా ఉంటే నాకు చాలా బాగుంటుంది విజయశాంతి గారు చాలా బాగున్నాం మేము మీరే ఎలా ఉన్నారు నేను మాత్రం చాలా చాలా బాగున్నాను కొంచెం ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర కొంచెం వేయించుకోవాలి ఇవి కనిపిస్తుంది ఇవి కొంచెం వేయించుకోవాలి వేగని ఇవ్వాలండి అంటే కొంచెం జూమ్ చేస్తే కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది అందుకని ఎక్కువ జూమ్ చేయట్లేదు కొంచెం వేయించుకోవాలి పోపు ఎండుమిర్చి అండి కొంచెం ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి ఎండుమిర్చి కొంచెం కలర్ మారుతున్నప్పుడు కరివేపాకు వేసుకుందాము కొంచెం పసుపు పసుపు వేసుకొని నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటుందండి నాకైతే చాలా ఇల్లంత వేస్ట్ కొంచెం సేపు ఒక్క నిమిషము కలుసుకొని ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి ఇప్పుడు పచ్చడి ఇక్కడ పెడుతున్నా మనం అయిపోయింది ఇన్స్టంట్ టమాటో చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇది బాగా చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో కానీ గ్లాస్ జార్స్ ఇదిగోండి ఇలాంటి జార్ ఉంది కదా ఇలాంటి జార్లో కానీ గ్లాస్ జార్లో పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి మీకు టూ మంత్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు దీన్ని అంటే మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటూ వాడుకోండి బాగుంటుంది ఏ ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ మనం పచ్చడి కోసం అప్పటికప్పుడు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదంటే రైస్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది పచ్చడి 
చల్లారిన తర్వాతనే అస్సలు తడి మాత్రం అస్సలు తగలకూడదు తడి తగులితే మాత్రం పాడైపోతుంది పచ్చడి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీలేఖ నాని గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ హాయ్ అండి శ్రీధర్ రావు గారు చూసారు కదా పచ్చడి ఎలా ఉంది మీరు ఏం చేసినా నాకు నా వాట్సాప్ నెంబర్ చెప్పాను కదా మళ్ళీ చెప్తాను సెవెన్ జీరో వన్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఆ వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ పెట్టచ్చు అంటే మీ ఫొటోస్ మీరు చేసిన ఫొటోస్ కూడా దానికి ఆ వాట్సాప్ నెంబర్కి పెట్టండి నేను నిజార్ గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి జంజీర సంధ్యా రాణి చూడండి చాలా బాగుంది చాలా నిజంగా చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికే కాదు తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేసి నాకు ఫొటోస్ పంపించండి ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి నెక్స్ట్ లైవ్లో హాయ్ అండి తులసిరామ్ గారు అవునా అశ్విని చాలా 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 థ్యాంక్స్ మీరు చేసిన మాకు ఫొటోస్ పెట్టండి చేసిన రెసిపీస్ హాయ్ శైలజ తప్పకుండా అండి హైదరాబాదీ రుచులు ఓపెన్ చేయండి చాలా చాలా రెసిపీస్ ఉన్నాయి నాయి థ్యాంక్ యూ స్వాతి రాణి స్వా స్వాతి రమేష్ థ్యాంక్ యూ మూర్తి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవునా వాయిస్ కట్ అవుతుందని లీలా వేణు గారు ఒక్కొక్కసారి అంటే నెట్ కూడా కొంచెం ప్రాబ్లమ్ ఇస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నవీన్ కుమార్ తప్పకుండా అండి తప్పకుండా అండి స్టూడియో స్టూడియో ఇన్స్కేప్ వాళ్ళతో చేద్దాం లైవ్ తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి దిలీప్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను మ్యాంగోస్ గురించి కూడా చెప్దాం అనుకున్నా ఏంటి చెప్పి ఇంకో కామెంట్ థ్యాంక్ యూ శిరీష నా దాంట్లో ఉంది ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే చాలా ఉన్నాయండి సింపుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా చాలా ఉంది మీరు ఒక్కసారి సింపుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ హైదరాబాదీ రుచులు అని కొట్టండి వచ్చేస్తుంది ఉన్నాయి రెసిపీస్ నేను ఇంకా కూడా చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను మామిడికాయలు దొరుకుతున్నాయండి ఇప్పుడు బాగా మామిడికాయలు దొరుకుతున్నాయి మంచి మంచి మామిడికాయలు దొరుకుతున్నాయి అంటే మనకు టైం ఉంది కాబట్టి మనం చేసుకోవాల్సింది చెప్తున్నా దీన్ని తొక్క తీసి గ్రేట్ చేసి పెట్టుకోండి అంటే గ్రేట్ చేసి దీంట్లో సాల్ట్ కలిపి పెట్టుకోండి మీరు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి మంచి సాల్ట్ ఎక్కువ కలుపుకుంటే మన ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు అంటే మనకి ఎప్పుడైనా మామిడికాయ పప్పు ఈ సీజన్లోనే కదా మళ్ళీ ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ అయిపోతే మనకు మామిడికాయలు దొరకవు అప్పుడు కూడా మనం వాడుకోవచ్చు మామిడికాయలతో చేసుకునేవన్నీ వాడుకోవచ్చు నేను చూపిస్తాను నేనైతే ఇలాంటివి చాలా చేసుకుంటాను ఇదిగోండి మామిడికాయ తురిమి దీన్ని సాల్ట్ కలిపేసి పెట్టాను ఇది మీరు టూ త్రీ మంత్స్ వరకు కూడా వాడుకోవచ్చు టూ త్రీ మంత్స్ ఉంది సిక్స్ మంత్స్ అసలు సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు అసలు ప్రాబ్లం లేదు ఒకసారి మనం కలిపి తడి తగలకుండా దీన్ని మంచిగా శుభ్రంగా కడిగి తొక్క తీసేసి పెట్టేసుకుంటే గ్రేట్ చేసి పెట్టుకుంటే 
కొన్నీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేష్మ థ్యాంక్ యూ నేను కూడా స్టార్టింగ్ చాలా భయపడ్డాను ఒక టూ త్రీ లైవ్స్ అయిన తర్వాత కొంచెం నాకు నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను నిజం చెప్పాలంటే కెమెరా ముందు నిలబడాలంటే కొంచెం భయమే మనం వెనక నుంచి ఎన్నైనా చేయొచ్చు తప్పకుండా విప్పింగ్ క్రీమ్ చేద్దాము అనుకుంటున్నా నేను కూడా చేద్దాము చేసి నేను షేర్ చేస్తాను తప్పకుండా అండి వినోద వినోద గారు తప్పకుండా చేస్తాను చేసి నేను అప్లోడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఇది వర్కింగ్ ఉమెన్కి అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది మీరు వన్ టూ మంత్స్ వాడుకోవచ్చు అసలు వర్కింగ్ ఉమెన్ ఏంటి ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి చేసి పెట్టుకోండి అందరు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరు కూడా చేసి పెట్టుకోండి చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళకు కూడా నేను ఐడియా చెప్తున్నా చేసి పెట్టుకోండి బాగుంటుంది ఈ పోపు కొంచెం మిగిల్చుకున్నా అనమాట పైనుండి ఇలా వేస్తే బాగా కనిపిస్తుంది అని అంతే వేస్తున్నా అంటే మీకు చూపిద్దామని దీంట్లో వేసాను మామూలుగా మీరు ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి సాయి కిరణ్ గారు పన్నీర్ బిర్యానీ పన్నీర్ పులావ్ నా దాంట్లో ఉన్నాయి ఒక్కసారి పన్నీర్ బిర్యానీ హైదరాబాద్ రుచులు అని కొట్టండి కంపల్సరీ వస్తుంది బాగుంది ఈజీగా ఈజీగా కూడా ఉంది దమ్ బిర్యానీ కూడా ఉంది బాగుంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ చిన్మయ్ గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి హాయ్ అండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారు మే మాక్సిమం మా అమ్మ అండి మా అమ్మ బాగా వంట చేస్తుంది అమ్మ దగ్గరనే చాలా నేర్చుకున్నా ఇంకా అందరూ అందరూ చెప్తుంటారు కూడా రకరకాల వంటలు ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని చెప్తుంటారు ఇంకా అందరిని అడుగుతాను మా ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది చెప్తుంటారు వాళ్ళని కూడా అడుగుతుంటాను అడిగి ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అన్నీ అడిగి నేను చెప్తాను అనమాట చాలా మా కొలీగ్స్ అందరి దగ్గర నేను కనుక్కుంటా చాలా నచ్చింది అందుకే నేను మళ్ళీ మీకు ఇప్పుడు తక్కువ ఉంది కదా చూపిస్తాను ఇక్కడ టమాటాలు బాధ దొరుకుతున్నాయి కదా అని ఐడియా వచ్చింది నాకు చూపించాలని మళ్ళీ చూపిస్తున్నా నేను థ్యాంక్ యూ అర్చన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్వేతా రెడ్డి గారు తప్పకుండా చెప్తాను మనం కేజీ టమాటాలు వేసుకుంటే చింతపండు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు మనం టేస్ట్ చూసుకుంటూ వేసుకోవచ్చు అసలు ప్రాబ్లం లేదు కారం ఫైవ్ టీ స్పూన్స్ అండి మన కారాన్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు ఫోర్ టీ స్పూన్స్ సాల్ట్ నెక్స్ట్ జీలకర్ర మెంతుల పొడి ఇది కంపల్సరీ వేసుకోండి దాంతోనే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది జీలకర్రని మెంతుల్ని కొంచెం వేయించి పొడి వేసేసుకోండి అది ఎప్పుడు పెట్టుకున్నా దేంట్లో అయినా వేసుకోవచ్చు అంటే పులుపు కూరల్లో వేసుకోవచ్చు జీలకర్ర మెంతుల పొడి ఆవ పొడి ఆవ పొడి ఒక త్రీ టీ స్పూన్స్ వేసుకోండి త్రీ టూ త్రీ టీ స్పూన్స్ అంటే మన ఘాట్ కొంచెం ఘాట్ ఉంటుంది దాంతో దాంతో కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది వేసేసుకొని ఉడికించేసుకొని తర్వాత పోపేసుకోవడమే అంతే ఇంకా ఏం లేదు ఇది ఆవ పొడి జీలకర్ర మెంతుల పొడి ఉప్పు కారం అంతే చింతపండు ఇందులో వేసుకునేవి అంతే ఇంకా మనం పోపు వేసుకోవాలన్నమాట అంటే మామూలు అన్ని పప్పులు వేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చిన పప్పులు జీలకర్ర ఆవాలు కొన్ని తెల్లం వెల్లుల్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవచ్చు చితకొట్టి వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వద్దు అంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు కూడా కొంచెం ఎండు మిర్చి కరివేపాక కొంచెం పసుపు వేసుకున్న కొంచెం కలర్ బాగా కనిపిస్తుంది అని అంతే పోపు వేసేసుకొని ఇంకా కలిపేసుకొని ఇది టూ మంత్స్ వాడుకోవచ్చండి 
అస్సలు ప్రాబ్లం కాకపోతే తడి ఏం తగలకుండా చల్లారిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి బయట పెట్టుకుంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ బయట ఉంటుంది లేదా తడి తడి మాత్రం అస్సలు తగిలించకండి ఫ్రెష్ స్పూన్స్ పెట్టుకొని అప్పటికప్పుడు తీసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ అండి ఎలా ఉంది పచ్చడి ఎలా ఉందో ఎవరెవరు చేశారో నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ నా వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ పెట్టచ్చు వాట్సాప్ నెంబర్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను సెవెన్ జీరో వన్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఆ నెంబర్కి నాకు మెసేజ్ పెట్టచ్చు మీ ఫొటోస్ కానీ మీరు చేసినవి కానీ లేదా దాంట్లో నా కూడా మీరు పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంతసేపు నా రెసిపీ చూసినందుకు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు పక్కనున్న బెల్ బటన్ని మాత్రం క్లిక్ చేయండి మీరు పక్కన బెల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తేనే కొత్త రెసిపీస్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఛానల్ని థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచ్ ఓకే అండి వెల్కమ్ అండి స్వేత్కి స్టే సేఫ్ స్టే హోమ్ ఇంట్లోనే ఉండండి బయట అస్సలు తిరగొద్దు బాయ్